students welcome to our youtube channel science parts हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ये भिडियो तो तुम्हारे सप्तम श्रेणी परेश विज्ञान राय मार्टिन कोश्चन बैंक फार्स्ट सामेटिवर पूर्ववर्ती दस टी मडल आलोचना कर देा हो एगारो नम्बर मडल आलोचना करा तो चलो शुरू करा जा सठिक उत्तर निवाचन मध्य फार्ष्ट कोश्चन की रही है देखो उष्णता जे जंत्र सहाजे मापा है ता हलो थार्मोमिटार सेकेंड कोश्चन तरल थ कठिन अवस्था परिवर्तन नाम कि कठिन भवन थार्ड कोश्चन परमाणु ऋणात्मक आदान जुक्त कणार नाम इलेक्ट्रन फोर्थ कोश्चन अलुमिनियम क्लोराइड संकेत हल ए एल सी एल थ्री कोश्चन नम्बर फाइव शक्ति पावा जाए ना एम एक खाद्य उपादान हलो अपन डी भिटाम कोश्चन नम्बर सिक्स एनिमिया कीसर अभाव जनित रोग अपशन सी लौहर अभाव जनित रोग दुर् दागर कोश्चन मध्य देखो रही है गरम जलर संगे ठंडा जल मशाले गरम जलर उष्णता कमे और ठंडा जलर उष्णता बाढ़े क्यों एम है ये तुम्हारे पर्षद मडेले पूर्वे आलोचना कर दे सेकेंड कोश्चन क्यलसियम चिन्ह लेख क्यलसियम चिन्ह सी ए थार्ड कोश्चन खाद्य तंत्र पा जाए एम एक खाद्य नाम लेख खाद्य तंत्र पा जाए एम एक खाद्य नाम हल टाटा शापर देखो आस थ्री एर दागे कोश्चन संक्षिप्त उत्तर दाओ ताप और उष्णतार मध्य पार्थक्य लेख ताप हल एक प्रकार शक्ति जा ग्रहण कर ले वस्तु उत्तप्त तो है और बर्जन कर ले शीतल है उष्णता हल एक प्रकार तापीय अवस्था जाप प्रवाहर अभिमुख नियंत्रण कर गृहित तो वर्जित तो ताप हम कैलोनीमिटार जंत्र सहाज्य मापते परि उष्णता मापते परि थार्मोमिटारे सहाज्य तापर सीजिएस एकक हल क्योरि एस आई एकक हल जूल उष्णतार सीजिएस और एस आई पद्धति एकक सेलसियस और कैलभिन इचड़ा ताप के उष्णतार कारण हिसाब से भावते परि उष्णता हलो तापर फल अथवा कोश्चन रही है को एक व्यक्ति देहर उष्णता नाइनटी एट पॉइंट फोर डिग्री सेलसियस गेले तरह उष्णता कत है ये तुम्हारा सी बै फाइव जो फर्मुला छो से फर्मुल फेले करते अर्थात एखे एफर व्यलू हो नाइनटी एट पॉइंट फोर माइनस थार्टी टू बन अत सी बैव इक्ुअल्स टू माइनस कर ले पॉइंट फोर सिक्स एंड सिक्स सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर बन ए नाइन सी इक्ुअल्स टू हमें कि लिखते परि सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर इंटू फाइव अतए शुद्ध सी समान कि लिखते परि शुदू सी समान देखो पशे लिखी सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर इंटू फाइव बन पॉइंट तुल जिरो एट्टीन पाँच आठ नब्बई एबार जो दुई दिए काटी है नय दुई दिए काटले तीन तीन दुई ए नय दिए भाग कर लेर मान पाले कि आस समान समान तीन सौ बत्रिस बय एबारदी भाग करी तो हमें कत हो प्रथम आस नय सतााश बद दी है छई छ नय कत है चुवान्न बद दी है आठ पॉइंट दी है जिरो एबार देखो आशी कत बार जा नय बाहत्तर है बाहत्तर बद दी आठ आर आठ नय बाहत्तर अर्थात थार्टी सिक्स पॉइंट एट एट डिग्री सेलसियस अर्थात सी एर भैलू कत एलो थार्टी सिक्स पॉइंट एट एट डिग्री नेक्स्ट देखो कि आसपिक क्लोराइड द्रवणे दस्ता जो कर ले उत्पन्न है समीकरण सह लेख ताल क्यी देा होूप्रिक क्लोराइड द्रवण इक मान बसि आस मान कम तीयू सी एल टू एखे जेहतु किऊप्रिक रही है तरह संगे जेडेन जो करा हलो बिक्रिया कि उत्पन्न है जेडेन सी एल टू और कपार अधिक्षिप्त अर्थात आप जदि किऊपिक क्लोराइड द्रवणे ए जेडेन के जो करी जेडेन ए सी एल टू मूलक जुक्त अर्थात कपार के प्रतिस्थापित कर उत्पन्न जेडेन सी एल टू एवं कपार अधिक्षिप्त 
নেক্সট দেখো আসছে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলতে কি বোঝো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলি চিহ্নিত করো যে সমস্ত পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের বিক্রিয়ক বলে এবং বিক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদের বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থকে বোঝাতে হলে দেখো সি প্লাস ও টু এখানে সি হলো বিক্রিয়ক ও টুও হলো বিক্রিয়ক অর্থাৎ কার্বন ও অক্সিজেন হলো বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়ার ফলে কি উৎপন্ন হলো সি ও টু কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইড হলো বিক্রিয়াজাত পদার্থ নেক্সট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে দেখো থার্ড কোয়েশ্চেন অপুষ্টির ফলে শিশুর দেহে কি কি উপসর্গ দেখা যায় অপুষ্টির ফলে শিশুদের অস্থি ও পেশির বিকাশ ঠিক মতো হয় না দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না মানসিক বিকাশ কম ঘটে চামড়া জায়গায় জায়গায় কুঁচকে যেতে পারে এবং বুকের পাঁজর বাইরে থেকে দেখা যায় ইত্যাদিগুলি অপুষ্টির বিভিন্ন উপসর্গ অথবার প্রশ্ন জলে দ্রব্য একটি ভিটামিনের নাম লেখো গ্লুকোজ কি জলে দ্রব্য একটি ভিটামিন হলো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গ্লুকোজ কি সরল শর্করা নাম হলো গ্লুকোজ যার সংকেত সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স গ্লুকোজের সংকেত কি সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স সব থেকে সরলতম শর্করা গ্লুকোজ হলো সব থেকে সরলতম শর্করা নেক্সট দেখো আছে মডেল কোয়েশ্চেন টুয়েলভ সঠিক উত্তর নির্বাচনের মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে ফারেনাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনাইট সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দেহে জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখে সোডিয়াম আয়ন থার্ড কোয়েশ্চেন বিএমআই ইন্ডেক্স টোয়েন্টি ফোর হলে এটি নির্দেশ করে স্বাভাবিক ওজন দুয়ের দাগের প্রশ্নগুলি সঠিক উত্তর দাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন শূন্য স্থান পূরণ করো ডিজিটাল থার্মোমিটারে থাকে না এইচ জি বা পারদ ডিজিটাল থার্মোমিটারে পারদ থাকে না সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সত্য বা মিথ্যা লেখো বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় লিনতাপ বর্জিত হয় বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় লিনতাপ গৃহীত হয় অর্থাৎ উক্তিটি মিথ্যা থার্ড কোয়েশ্চেন হৃৎপিণ্ডে জল কি রূপে থাকে রক্ত রূপে থাকে ফোর্থ কোয়েশ্চেন চকলেটে বাদামি রং হিসেবে কোন রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে বাদামি রং হিসেবে ক্যারামেল নামক রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে ক্যারামেল ফিফথ কোয়েশ্চেন চিহ্ন লেখ পারদ দেখো একটু আগেই বললাম ডিজিটাল থার্মোমিটারে পারদ থাকে না পারদের চিহ্ন কি এইচ জি আর নিকেল নিকেলের চিহ্ন কি এন আই তারপরে দেখো এটা খুবই ছোট মডেল অল্প পরিমাণে প্রশ্ন রয়েছে এন এ প্লাস এবং এসও ফোর টু মাইনাস দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত লেখো এন এ এবং এসও ফোর মাইনাস দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত হবে এন এ টু এসও ফোর সোডিয়াম বাই সালফেট দেখো এন এ সোডিয়াম রয়েছে কটি দুটি এবং সালফেট মূলক রয়েছে একটি কারণ সোডিয়ামের আমরা যোজ্যতা দেখতে পাচ্ছি কত প্লাস ওয়ান এবং সালফেটের যোজ্যতা কত দেখতে পাচ্ছি মাইনাস দুই অতএব সোডিয়াম কটি লাগবে দুটি এবং সালফেট আয়ন লাগবে একটি নেক্সট কোয়েশ্চেন রাখো কোলাজেন প্রোটিন থাকে কোলাজেন প্রোটিন থাকে অস্থিতে কোলাজেন প্রোটিন কোথায় থাকে অস্থিতে অর্থাৎ অস্থি তৈরির যে উপাদান লিগামেন্ট টেন্ডন এগুলো কোলাজেন প্রোটিন দ্বারা গঠিত নেক্সট ফিফটি ডিগ্রি ফারেন হাইট কত ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের সমান আগের মডেলও তোমাদেরকে করে দেখানো হলো এভাবেই করতে হবে তাহলে আমরা সি বাই ফাইভ সেই ফর্মুলাতে ফেলবো সি বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু ফাইন হাইট স্কেলে মান কত ফিফটি ফিফটি মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তাহলে দেখো নাইন সি সমান কি হচ্ছে ফাইভ ইন্টু মাইনাস করলে কত হয় এইট ওয়ান মাইনাস হলে ওয়ান এইটিন অর্থাৎ সি সমান সমান কত ফাইভ ইন্টু এইটিন বাই নাইন নাইন টু যা এইটিন হয় নয় দুগুনে আঠেরো সমান সমান পাঁচ দুগুনে দশ তাহলে সেলসিয়াস স্কেলের মান কত হবে সেলসিয়াস স্কেলের মান হবে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নেক্সট ফোর্থ কোয়েশ্চেন পি ফোর প্লাস আই টু পি আই থ্রি সমীকরণটি সমতা বিধান করো তাহলে সমীকরণের সমতা বিধান করলে আমরা কি পাবো দেখো এখানে পি ফসফরাস রয়েছে চারটি এখানে কটি রয়েছে একটি এখানে আয়োডিন রয়েছে দুটি এখানে আয়োডিন রয়েছে তিনটি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি পি ফোর প্লাস আই টু এখনও ব্যালেন্স হয়নি তাই সমান চিহ্ন দেবো না পি আই থ্রি তাহলে পি এর আগে যদি ফোর বসায় পি চারটে হলো এখানেও পি চারটে হলো এখানে আয় আমার কত হলো তিন চারে বারোটি হলো এখানে আয় কটি আছে দুটি আছে তাহলে ছয় বসালে হবে ছয় দুগুনে বারোটি এবার সমান চিহ্ন তাহলে দেখো উভয় দিকে অনুপরমাণু সমান হলো কি না হ্যাঁ এখানে পি রয়েছে চারটি এখানেও পি ফসফরাস রয়েছে চারটি আই রয়েছে তিন চারে আই ডিন বারোটি এখানে ছয় দুগুনে বারোটি অতএব সমীকরণটি সমতা বিধান কমপ্লিট হলো এটি কি ধরনের বিক্রিয়া দুটি পদার্থ সংযুক্ত হয়ে একটি যৌগ উৎপন্ন করেছে তাহলে এটি প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়া 
বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির নাম লেখো ফসফরাস ও আয়োডিন হল বিক্রিয়ক এবং ফসফরাস আয়োডাইড হল বিক্রিয়াজাত পদার্থ অর্থাৎ পি ফোর এবং আই টু আয়োডিন এগুলি হল বিক্রিয়া এবং পি আই থ্রি ফসফরাস আয়োডাইড হল বিক্রিয়াজাত পদার্থ নেক্সট দেখো রয়েছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার থার্টিন সঠিক উত্তর নির্বাচনের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বরফ জলে ডোবালে থার্মোমিটারের পাট পূর্বে চেয়ে হ্রাস পায় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কোন গাছের পাতা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খোলে ও বন্ধ হয় সুস্নি শাকের পাতা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খোলে ও বন্ধ হয় থার্ড কোয়েশ্চেন কলিচুনের সংকেত লেখো কলিচুনের সংকেত সিএইচ হোল টু ফোর্থ কোয়েশ্চেন এন এ সিএল যৌগে এন এ ধাতুর যোজ্যতা কত সোডিয়ামের যোজ্যতা এক যেহেতু এন এ প্লাস হচ্ছে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে তার যোজ্যতা এক কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ কে পরমাণু একটি ইলেকট্রন ছাড়লে হয় কে প্লাস দুয়ের তাগে সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নের ফার্স্ট প্রশ্ন তুতের রাসায়নিক নাম কি তুতের রাসায়নিক নাম কপার সালফেট সংকেত হলো সিইউ এসও ফোর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন একটি আধানবিহীন কণার নাম কি একটি আধানবিহীন কণার নাম হলো নিউট্রন থার্ড কোয়েশ্চেন বোধগম্য তাপ কাকে বলে যে তাপের প্রভাবে বস্তুর উষ্ণতার পরিবর্তন হয় কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না তাকে বোধগম্য তাপ বলে কঠিনী ভবন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল পদার্থ জমে কঠিনে রূপান্তরিত হয় তাকে বলে কঠিনী ভবন যেমন জল জমে বরফ তৈরি হওয়া হলো কঠিনী ভবন প্রক্রিয়ার উদাহরণ তারপরে দেখো আসছে দু একটি বাক্যে উত্তর দাওয়ে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বিয়োজন বিক্রিয়া কি যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ বিয়োজিত হয়ে এক বা একাধিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে যেমন সি এ সিও থ্রি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়ায় বিয়োজিত হয়ে উৎপন্ন করে সি এ ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড এটি একটি বিয়োজন বিক্রিয়ার উদাহরণ তারপরে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন জল দিয়ে ঘর মোছার পর মেঝেকে ঠান্ডা মনে হয় কেন দেখো জল দিয়ে ঘর মোছার পর মেঝেতে সামান্য পরিমাণে জল থাকে সেই জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় লিন তাপ মেঝে থেকে সংগ্রহ করে এই জন্য জল দিয়ে ঘর মোছার পর মেঝেকে আমাদের ঠান্ডা মনে হয় থার্ড কোয়েশ্চেন এজি এনও থ্রি প্লাস এইচ টু এস এজি টু এস এইচ এনও থ্রি সমীকরণটি সমতা বিধান করো তাহলে সমতা বিধান করতে গেলে দেখছি এখানে এজি রয়েছে দুটি এখানে রয়েছে এজি তাহলে ফার্স্টেই আমাকে কি লিখতে হবে টু এজি এনও থ্রি তার সঙ্গে কি রয়েছে এইচ টু এস গ্যাস বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হল এ জি টু এস এ জি টু এস আচ্ছা প্লাস কি উৎপন্ন হবে দেখো এখানে দুটো হাইড্রোজেন রয়েছে এখানে দুটো এনও থ্রি রয়েছে তাহলে আমি লিখতে পারি টু এইচ এনও থ্রি উৎপন্ন হবে এইচ এন ও থ্রি এই এইচ এনও থ্রিতে দেখো এনও থ্রি মূলক কটা রয়েছে দুটো এইচ ও রয়েছে দুটো তাহলে সামনে দুই বসিয়ে দিলাম তাহলে বিক্রিয়ায় কি হবে দুই অণু এ জি এনও থ্রি বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে এ জি টু এস এবং দুই অণু এইচ এনও থ্রি অর্থাৎ বিক্রিয়াটি সমতা বিধান করতে হলে এখানে একটা দু অণু হবে এবং এইচ এনও থ্রির আগে দুই অণু হবে আর তাহলে বিক্রিয়াটি বা সমীকরণটি সমতা বিধান সম্ভব তারপর কোয়েশ্চেন আসছে দেখো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট স্কেলের কত সমান তাহলে আমরা সেই ফর্মুলা লিখবো সি বাই ফাইভ এখানে সি এর ভ্যালু ফর্টি ফর্টি লিখে নিলাম ফর্মুলা কী ছিল ফর্মুলা ছিল এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ক্যালকুলেশান করলে হবে পাঁচ আটে চল্লিশ অর্থাৎ এফ মাইনাস বত্রিশ সমান সমান আট নয় কত হয় আট নয় হয় বাহাত্তর এবার এফ সমান সমান কি হবে বাহাত্তর যোগ বত্রিশ তাহলে কত হচ্ছে উত্তর একশো চার ডিগ্রি ফারেনহাইট যে উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট স্কেলে তা কত একশো ডিগ্রি নেক্সট দেখো রয়েছে লাইফ সায়েন্সের কোয়েশ্চেন লাইফ সায়েন্সের পার্টে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে লেবুতে থাকে ভিটামিন সি বা অ্যাসকারবিক অ্যাসিড থাকে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন শর্করা পাওয়া যায় শর্করা এখানে কিসে পাওয়া যায় মেটেতে পাওয়া যায় থার্ড কোয়েশ্চেন অন্ধত্ব ঘটে ভিটামিন এর অভাবে দেখো তারপরে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবজনিত রোগের নাম লেখো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে ঠোঁটে গা জিভে গা হয় অর্থাৎ সোমাইটিস গ্লসাইটিস ইত্যাদি রোগ দেখা যায় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সস্তা বিরিয়ানিতে কি থাকে সস্তা বিরিয়ানিতে মেটালিন ইয়োলো নামে কেমিক্যাল পদার্থ থাকে থার্ড কোয়েশ্চেন আয়োডিনের অভাবে কি রোগ হয় আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ দেখা যায় শিশুদের মানসিক বিকাশ হয় না ও শিশুদের ক্ষেত্রে চোখ টেরাও দেখা যায় 
তিনে দাগের প্রশ্নের মধ্যে ফার্স্ট কোশ্চেন রয়েছে মানব দেহের লিপিড যুক্ত অংশগুলির নাম লেখো মানব দেহে কোন কোন অংশে লিপিড দেখতে পাওয়া যায় মানব দেহে ঘাড়ে ও গলায় ঊর্ধ্ববাহুতে অর্থাৎ ওপরের হাতে বুকে পেটে ও উড়ুতে লিপিড দেখা যায় অর্থাৎ মানব দেহে লিপিড যুক্ত অংশগুলি হলো ঘাড় ও গলা উপরের হাত বা ঊর্ধ্ববাহু বুক পেট ও উড়ু সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দেহে ব্যবহৃত জল আমরা কোথা থেকে পাই দেহে ব্যবহৃত জল আমরা পানীয় হিসাবে কিছু গ্রহণ করি এছাড়া ফল শাক সবজি যা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি সেখান থেকে কিছুটা জলের চাহিদা পূরণ হয় এবং শুকনো খাদ্যবস্তু থেকেও সামান্য পরিমাণে দেহে জলের যোগান পাই নেক্সট দেখো রয়েছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার ফর্টিন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমার শরীরের উষ্ণতা নাইনটি ডিগ্রি ফারেনাইট হলে সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ কত হবে তাহলে দেখো ফারেনাইট স্কেলে কত পাঠ রয়েছে ফারেনাইট স্কেলে পাঠ রয়েছে নাইনটি ফাইভ তাহলে নাইনটি ফাইভ মাইনাস আমরা থার্টি টু করে নেব বাই নাইন মাইনাস করলে কত হবে নাইন সি ইকুয়ালস টু ফাইভ ইন্টু মাইনাস দিলে থ্রি সিক্সটি থ্রি সি সমান সমান ফাইভ ইন্টু সিক্সটি থ্রি বাই নাইন অর্থাৎ সাত নয় তেষট্টি নয় দিয়ে কাটলে সাত অতএব সি সমান সমান কত সি সমান সমান হবে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি রাইট অ্যান্সার কি অপশান সি থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ তোমার শরীরে উষ্ণতা নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে সেলসিয়াস কেলে তার পাঠ হবে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেকেন্ড কোয়েশ্চেন জেড এন টু প্লাস এবং পিও ফোর থ্রি মাইনাস মূলক দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত জেড এন এর দেখো যোজ্যতা দুই এবং ফসফেট মূলকের যোজ্যতা তিন তাহলে যে যৌগটি উৎপন্ন হবে তার সংকেত কী হবে জেড এন থ্রি পিও ফোর হোল টু অর্থাৎ অপশান টু নেক্সট দেখো রয়েছে দুয়ের দাগে শূন্য স্থান পূরণ করো অবস্থার পরিবর্তনের সময় পদার্থের ড্যাস স্থির থাকে উষ্ণতা স্থির থাকে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সোডিয়াম জিঙ্কেটের সংকেত হলো সোডিয়াম জিঙ্কেটের সংকেত হলো এন এ টু জেড এন ও টু সোডিয়াম জিঙ্কেটের সংকেত কি এন এ টু জেড এন ও টু তারপরে দেখো আসছে জলের বাষ্পীভবনের লিনতাপ কত জলের বাষ্পীভবনের লিনতাপ পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম অর্থাৎ এক গ্রাম জল বাস বাষ্পীভবনের জন্য পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি করে প্রতি গ্রামে উষ্ণতা প্রয়োজন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন পরমাণুতে উপস্থিত চার ঝিন কণার নাম লেখো পরমাণুতে উপস্থিত চার ঝিন কণা হলো নিউট্রন চার ঝিন কণার নাম কি নিউট্রন ফোর্থ চারের দাগের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতা কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ফারেনাইট স্কেলে উষ্ণতা কত বৃদ্ধি পাবে দেখো এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যদি বৃদ্ধির কথা বলে তাহলে সেলসিয়াস স্কেলে যত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ফারেনাইট স্কেলেও তত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলে যদি কোনো উষ্ণতা কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় ফারেনাইট স্কেলেও কি কুড়ি ডিগ্রি ফারেনাইট উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সি এ থ্রি এন টু প্লাস এইচ টু ও সি এ ওইচ হোল টু প্লাস এন এইচ থ্রি সমীকরণের সমতা বিধান করো এখানে ক্যালসিয়াম কত রয়েছে সি এ থ্রি এবং নাইট্রোজেন রয়েছে দুটি তাহলে এখানে আমায় ক্যালসিয়াম তিন অণু করতে তিন নিতে হবে দেখো নাইট্রোজেন কয় অণু রয়েছে দুই অণু তাহলে এখানে দুই দিতে হবে অ্যামোনিয়ার আগে কয় অণু অ্যামোনিয়া লিখতে হবে দু অণু এবার অক্সিজেন কটা রয়েছে অক্সিজেন দেখো এক্ষেত্রে রয়েছে তিন দুগুণে ছটি হাইড্রোজেনও রয়েছে তিন দুগুণে ছটি তাহলে সেক্ষেত্রে আমায় হাইড্রোজেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এখানে কত দিতে হবে সিক্স তাহলে দেখো ছয় অণু অক্সিজেন হয়ে গেল এবং হাইড্রোজেন ছিল টোটাল বারো অণু এক্ষেত্রে ছয় এবং এক্ষেত্রে ছয় অণু রয়েছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটি সাজিয়ে লিখলে আমরা কি পাবো বিক্রিয়াটি সাজিয়ে লিখলে পাবো সি এ থ্রি এন টু প্লাস সিক্স এইচ টু ও বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হবে তিন অণু সি এ ও এইচ হোল টু ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড প্লাস দু অণু অ্যামোনিয়া তাহলে দেখো এখানে হাইড্রোজেন কত তিন দুগুণে ছটি এবং হাইড্রোজেন এখানেও তিন দুগুণে ছটি তা টোটাল কত হলো বারোটি হাইড্রোজেন এখানেও দেখো ছয় দুগুণে বারোটি হাইড্রোজেন এখানে অক্সিজেন কত তিন দুগুণে ছটি এখানেও অক্সিজেন রয়েছে ছয়টি ক্যালসিয়াম কটা তিনটে এদিকেও ক্যালসিয়াম তিনটে এখানে নাইট্রোজেন দুটি এখানে নাইট্রোজেন দুটি তাহলে উভয় দিকের অণু পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়ে গেল এবং সমীকরণটি সমতাবিধান হয়ে গেল লাইফ সায়েন্সের পার্টে কী কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমাদের দেহের শক্তির উৎস হলো খাদ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন মস্তিষ্কে জল থাকে সি এস এফ বা সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড রূপে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন এর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মধুমেহ রোগের কারণ কি রক্তে শর্করার যে স্বাভাবিক মাত্রা থাকে একশো আশি মিলিগ্রাম প্রতি 
একশো এমএল রক্তে তার থেকে যদি পরিমাণ বেড়ে যায় তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ রোগ বলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত বিশেষ প্রোটিনটির নাম কি লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত বিশেষ প্রোটিনটির নাম হলো হিমোগ্লোবিন থার্ড তিন আদাগের প্রশ্নে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে কি যদি খাদ্য তালিকা থেকে দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ বাদ যায় তাহলে কি ঘটবে তাহলে আমাদের দাঁত ও হাড়ের গঠন স্বাভাবিক হবে না এবং দীর্ঘদিন এরকম চলতে থাকলে অস্থিগুলি ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়ে যাবে এবং দাঁতের ক্ষয় শুরু হবে কারণ দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ থেকে আমরা ক্যালসিয়াম জাতীয় উপাদান ও ভিটামিন ডি পাই ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড়ের গঠন স্বাভাবিক রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দৈনিক খাদ্য তালিকায় আয়োডিন যুক্ত উপাদান যদি বাদ যায় দেখো আয়োডিন মানুষের মস্তিষ্কের শিশুদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এবং চোখের গঠন ঠিক থাকার জন্য দায়ী এছাড়াও যদি দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকা থেকে আয়োডিন বাদ যায় তাহলে সেক্ষেত্রে থাইরক্সিন হরমোন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি করবে তারপরে দেখো কি রয়েছে রোগগুলির কারণ লিখতে বলা হয়েছে ম্যারাসমাস ম্যারাসমাস রোগের কারণ কি এক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিন প্লাস এনার্জি অর্থাৎ প্রোটিন প্লাস শক্তি উভয়ের অভাব ঘটলে ম্যারাসমাস রোগ হয় রিকেট রিকেট রোগের কারণ কি ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম আয়ন এই দুটির অভাব ঘটলে রিকেট রোগ হতে পারে রক্তালপতা রক্তালপতার কারণ কি এফি বা লৌহের অভাব ঘটলে রক্তালপতা ঘটে অন্ধত্বর কারণ কি ভিটামিন এ যদি অভাব ঘটে শরীরে ভিটামিন এর অভাব যদি শরীরে দেখা যায় তাহলে অন্ধত্ব আসতে পারে নেক্সট দেখো রয়েছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার ফিফটিন ফিজিক্যাল সায়েন্সের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে কোনটি বড় ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইট বড় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন গলন ও বাষ্পীভবন এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনটি লিনতাপ বেশি দেখো গলনের লিনতাপ হচ্ছে এইটটি ক্যালোরি পার গ্রাম আর বাষ্পীভবনের লিনতাপ পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম তাহলে বলো কোনটির লিনতাপের পরিমাণ বেশি বাষ্পীভবনের লিনতাপের পরিমাণ সব থেকে বেশি থার্ড কোয়েশ্চেন আছে কাপড় কাঁচা সোডার সংকেত লেখো কাপড় কাঁচা সোডার সংকেত কি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট তাহলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের সংকেত এন এ টু সিও থ্রি কমা টেন এইচ টু অর্থাৎ কাপড় কাঁচা সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের সংকেত এন এ টু সিও থ্রি টেন এইচ টু ও ফোর্থ কোয়েশ্চেন এম জি সিও থ্রি এম জিও প্লাস সিও টু এটা কী জাতীয় বিক্রিয়া দেখো একটি উপাদান ভেঙে দুটি বিক্রিয়াজাত পদার্থ তৈরি করেছে অর্থাৎ এটা বিয়োজন বিক্রিয়া ফিফথ কোয়েশ্চেন একটি যৌগের সংকেত এম এক্স এন ওয়াই এম ও এন যৌগ দুটির যোজ্যতা কত এম এর যোজ্যতা হবে ওয়াই এবং এন এর যোজ্যতা হবে এক্স যোজ্যতা অপর মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ এম যদি এক্স হয় তাহলে এম এর যোজ্যতা হবে ওয়াই এবং এন যদি ওয়াই হয় তাহলে এন এর যোজ্যতা হবে এক্স তারপর দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স এস টু এসও ফোর অনুতে মোট কতগুলি পরমাণু রয়েছে কি কি এখানে দেখছি হাইড্রোজেন দুটি রয়েছে সালফার একটি রয়েছে এবং অক্সিজেন চারটি রয়েছে তাহলে মোট কতগুলি পরমাণু রয়েছে সাতটি রয়েছে তার মধ্যে দুটি হলো হাইড্রোজেন একটি হলো সালফার এবং চারটি হলো অক্সিজেন তারপরে দেখো দুয়ের দাগে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে ফার্স্ট কি রয়েছে ফার্স্ট রয়েছে রাসায়নিক বিক্রিয়া একটি ড্যাস ঘটনা রাসায়নিক বিক্রিয়া একটি দ্রুত ঘটনা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে ড্যাস উৎপন্ন হয় অ্যানায়ন উৎপন্ন হয় থার্ড কোয়েশ্চেন সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম কি ন্যাট্রিয়াম ফোর্থ কোয়েশ্চেন ফারেনাইট স্কেলের প্রাথমিক অন্তর্গত ফারেনাইট স্কেলের প্রাথমিক অন্তর একশো আশি ঘর তিন আদাগের প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে চুনা পাথরকে তাপ দিলে কি ঘটবে চুনা পাথরকে তাপ দিলে তাপ বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করবে কারণ চুনা পাথরের সংকেত দেখো কি সিএসিও থ্রি তাকে যদি আমরা তাপ দিই বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে সিএও ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড খোলা পাত্রে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যাবে পাত্র থেকে শুধু সিএও বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাত্রে অবশিষ্ট থাকবে তারপরে দেখো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে পরমাণু নিস্তরিত হয় কেন পরমাণুর মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলি পরিমাণে ইলেকট্রন থাকে প্রোটন হচ্ছে পরমাণু ধনাত্মক সংখ্যা আর ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণু ঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ ইলেকট্রন ও প্রোটন অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের পরিমাণ সমান হয় পরমাণুর মোট চার্জ শূন্য হয় এই কারণে পরমাণু নিস্তরিত হয় থার্ড কোয়েশ্চেন মাটির কলসি জল ঠান্ডা হয় কেন দেখো এটা পূর্বে আলোচনা করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পরে লাইফ সায়েন্সের পার্টে কি কি কোয়েশ্চেন আসছে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন শক্তির উৎস কি শক্তির উৎস হলো খাদ্য 
সেকেন্ড কোয়েশ্চেন পাকা আম আঙুরের প্রধান খাদ্য উপাদান কি প্রধান খাদ্য উপাদান হলো ফ্রুকটোজ থার্ড কোয়েশ্চেন লিগামেন্টে উপস্থিত প্রোটিনের নাম কি লিগামেন্টে উপস্থিত প্রোটিনের নাম হলো কোলাজেন ফোর্থ কোয়েশ্চেন গ্লুকোজ অণু জুড়ে কি তৈরি হয় গ্লুকোজ অণু জুড়ে পলি স্যাকারাইড বা বহু শর্করা সৃষ্টি হয় ফিফথ কোয়েশ্চেন অঙ্কুরিত বীজ কোন ভিটামিনের উৎস অঙ্কুরিত বীজ ভিটামিন ইর উৎস সিক্স কোয়েশ্চেন আয়োডিনের অভাবে কি হয় আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয় সেভেন্থ কোয়েশ্চেন রঙিন উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক যৌগকে কি বলা হয় রঙিন উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক যৌগকে ফাইটোকেমিক্যালস বলা হয় কোয়েশ্চেন নম্বর এইট কোন অবস্থায় জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম বেরিয়ে গেলে অথবা শরীর থেকে জল বিভিন্ন রেচন বস্তু হিসাবে দেহ থেকে নির্গত হলে তখন দেহে জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এছাড়া দেহে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলেও দেহে জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় দুয়ের দিকে প্রশ্ন দেখো সত্য মিথ্যা আছে অপুষ্টিজনিত একটি রোগের নাম হলো বেরি বেরি এটা ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ তাহলে মিথ্যা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ডায়াবেটিস রোগটি লিপিডের প্রাধান্যের ফলাফল এটাও মিথ্যা কারণ ডায়াবেটিস শর্করার প্রাধান্যের ফলাফল তারপরে দেখো আসছে নিচের ছকটি পূরণ করো শক্তি প্লাস সবুজ কণা উদ্ভিদের সালক সংশ্লেষ তাহলে এদিকে আমাদের কি লেগেছে শক্তি হিসাবে কি লেখেছে সৌর শক্তি লেগেছে প্রথম বক্সে কোন শক্তি হবে হবে সৌর শক্তি আর সবুজ কণা হিসাবে এখানে কি হবে ক্লোরোফিল সবুজ কণা হিসাবে উদ্ভিদে কি থাকে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষ হলো ড্যাস জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন হলো তাহলে কোন জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন হলো শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন হলো তারপরে কি রয়েছে ড্যাস ও অন্যান্য প্রাণীর চাহিদা পূরণ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণীর চাহিদা পূরণ কারণ শালক সংশ্লেষের পর উদ্ভিদ নিজের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করবে প্লাস অন্যান্য প্রাণীদেরও শক্তির চাহিদা পূরণ করবে তাহলে প্রথম বক্সে হচ্ছে সৌর শক্তি তারপরে সবুজ কণা হলো করোফিল বিক্রিয়া করে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন হলো খাদ্য উৎপাদন হওয়ার পর উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর শক্তির চাহিদা পূরণ হয় নেক্সট আসছে দেখো মডেল কোয়েশ্চেন পেপার সিক্সটিন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ফারেনাইট স্কেলে থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্ক হলো থার্টি টু ডিগ্রি ফারেনাইট সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হলো ক্যালোরি থার্ড কোয়েশ্চেন শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎস হলো চিনি ফোর্থ কোয়েশ্চেন ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিন হলো ভিটামিন এ ফিফথ কোয়েশ্চেন পরমাণুর গঠনে সবচেয়ে ভারী কণা হলো নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন মেশনের মধ্যে সব থেকে ভারী হচ্ছে নিউট্রন সিক্স কোয়েশ্চেন কি রয়েছে দেখো এন এ সোডিয়াম পরমাণু ইলেভেন টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে নিউট্রনের সংখ্যা আমরা কীভাবে বার করব টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস ইলেভেন করব সমান 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 টুয়েলভ তাহলে নিউট্রনের সংখ্যা কত টুয়েলভটি তাহলে দেখো নিউট্রনের সংখ্যা কত হচ্ছে নিউট্রনের সংখ্যা টুয়েলভটি তারপরে আসছে দুয়ের দাগের কোয়েশ্চেন দুয়ের দাগের কোয়েশ্চেনের মধ্যে কি বলা হয়েছে শূন্য স্থান পূরণে ফার্স্ট প্রশ্ন রয়েছে পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়ার ঘটনাকে কি বলা হয় গলন বলা হয় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সারাদিন নানা কাজ করার জন্য ড্যাশ প্রয়োজন শক্তি প্রয়োজন থার্ড কোয়েশ্চেন নিষ্ক্রিয় মৌলগুলির যোজ্যতা কত নিষ্ক্রিয় মৌলগুলির যোজ্যতা শূন্য তিনের দাগের প্রশ্নে ফার্স্ট প্রশ্ন রয়েছে কোন উষ্ণতায় সেলসিয়াস ও ফারেনাইট স্কেল একই পাঠ দেয় এটা তোমাদের পূর্বেও আলোচনা করে দেওয়া হয়েছিল মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস অর ফারেনাইট যে কোনো উষ্ণতাতে দুটো থার্মোমিটারের পাঠ সমান হবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দেহ সুস্থ রাখতে গেলে নামি দামি কোন কোন খাবারের বদলে কি কি খেতে পারো আপেলের বদলে আমরা পাকা পেয়ারা খেতে পারি এবং আয়রন টনিকের বদলে আমরা নোটে শাক খেতে পারি থার্ড কোয়েশ্চেন পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক কাকে বলে উদাহরণ দাও কোনো মৌলের পরমাণুতে যত সংখ্যক প্রোটন সংখ্যা থাকে তাদেরকে বলা হয় ওই মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক যেমন এখানে তোমরা দেখলে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে কতগুলি প্রোটন ছিল এগারোটি তাহলে ওর পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত হতো পরমাণু ক্রমাঙ্ক হতো ইলেভেন তাই সোডিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক কত সোডিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক ইলেভেন নেক্সট দেখো রয়েছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার সেভেন্টিন তার শর্ট কোয়েশ্চেনে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে যে উষ্ণতা ফারেনাইট স্কেলে থার্টি টু ডিগ্রি তার পার সেলসিয়াস স্কেলে হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেকেন্ড কোয়েশ্চেন জেড এন প্লাস সিউ এসও ফোর অ্যারো দিয়ে জেড এন এসও ফোর প্লাস সিইউ বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া বিক্রিয়াটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া থার্ড কোয়েশ্চেন সিলভার নাইট্রেটের সংকেত হলো এজিএনও থ্রি ফোর্থ কোয়েশ্চেন লিনতা পদার্থের অবস্থান্তর ঘটায় ফিফথ কোয়েশ্চেন এমন একটি খাদ্য উপাদান যা থেকে শক্তি পাওয়া যায় না তা হলো অপশান ডি ভিটামিন সিক্সথ কোয়েশ্চেন লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নের কাজে কোন ধাতুর আয়ন অপরিহার্য লোহিত রক্ত কণিকা হিমোগ্লোবিনের কাজে কোন ধাতুর আয়ন অপরিহার্য আয়রন এর আয়ন অপরিহার্য দুয়ের দাগের প্রশ্নের মধ্যে ক
ও উপাদান এই তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেকেন্ড কোয়েশ্চেন পরমাণুর অন্তর্গত নিস্তরিত কণার নাম কি পরমাণুর অন্তর্গত নিস্তরিত কণার নাম নিউট্রন থার্ড কোয়েশ্চেন হৃৎপিণ্ড কি কাজ করে হৃৎপিণ্ড অনবরত ছন্দময় গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা বডিতে সারা দেহে রক্তের সঞ্চালন করে তিন থেকে প্রশ্নের মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢালে ঠান্ডা লাগে কেন এটা পূর্বে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন মানব দেহে ভিটামিনের গুরুত্ব লেখো মানব দেহে ভিটামিনের গুরুত্ব কি ভিটামিন আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদন করে না কিন্তু বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে এই জন্য মানব দেহে ভিটামিনের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ বিভিন্ন রকমের ভিটামিন রয়েছে ভিটামিন আমাদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে স্নায়ু দুর্বলতা দূর করে রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে বন্ধাত্ব প্রতিরোধ করে দেহের আবরণী কলা গঠনে সহায়তা করে ভিটামিন বিভিন্ন রকম কাজ করে ভিটামিন আমাদের দেহে খুব অল্প মাত্রায় প্রয়োজন কিন্তু যদি খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন না থাকে তাহলে আমাদের শরীরে রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু কমে যাবে এবং বিভিন্ন রোগে প্রভাব বেড়ে যাবে থার্ড কোয়েশ্চেন একটি মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক নাইনটিন এবং ভর সংখ্যা থার্টি নাইন হলে পরমাণুতে কয়টি ইলেকট্রন ও নিউট্রন আছে দেখো মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক নাইনটিন মানে হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা হলো উনিশটি অর্থাৎ প্রোটন ইলেকট্রন থাকলে প্রোটনের সাথে ইলেকট্রন সংখ্যাও সমান হয় ইলেকট্রনও কত আছে উনিশটি তাহলে সেক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা কত হবে থার্টি নাইন মাইনাস নাইনটিন অর্থাৎ নিউট্রন সংখ্যা হলো কুড়িটি তাহলে বোঝা গেল পরমাণুতে কয়টি ইলেকট্রন আছে উনিশটি এবং নিউট্রন কত আছে কুড়িটি তারপরে দেখো আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার এইটিন ফিজিক্যাল সায়েন্সের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে বরফ গলনের লিনতাপ কত এইটি ক্যালোরি পার গ্রাম সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বোরনের চিহ্ন কোনটি বি তারপর দুয়ের দাগের একটি বাক্যে উত্তর দেওয়ার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মৌলের পরমাণুতে উপস্থিত নিস্তরিত কণার নাম কি নিউট্রন ফারেনাইট থার্মোমিটারে উদ্ধ স্থিরাঙ্ক কত উদ্ধ স্থিরাঙ্ক দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট তিনের দিকে প্রশ্নে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মাটির কলসির জল ঠান্ডা হয় কিন্তু প্লাস্টিকের কলসির জল ঠান্ডা হয় না কেন দেখো এটা তোমাদের পূর্বে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছিল যে মাটির কলসির জল কেন ঠান্ডা হয় মাটির কলসির গায়ে অসংখ্য ছোট ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্র দিয়ে কিছু পরিমাণ জল বাইরে বেরিয়ে এসে বাষ্পীভূত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় লিনতাপ কলসির গাত্র ও কলসির ভিতরে থাকা জল থেকে সংগ্রহ করে ফলে মাটির কলসির জল ঠান্ডা হয় কিন্তু প্লাস্টিকের কলসির গায়ে এরূপ কোনো ছিদ্র না থাকায় প্লাস্টিকের কলসির জল কিন্তু শীতল হয় না তারপরে দেখো অথবা কোয়েশ্চেন ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা কত ডিগ্রি ফারেনাইট স্কেলের সমান তা কোষে দেখো এটা পূর্বের মডেলে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তোমরা করে নেবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সংক্ষেপ লেখো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এক্ষেত্রে দেখো অ্যালুমিনিয়ামের যোগ্যতা কত অ্যালুমিনিয়ামের যোগ্যতা হচ্ছে এ এল অ্যালুমিনিয়ামের যোগ্যতা হচ্ছে থ্রি প্লাস এবং অক্সিজেনের যোগ্যতা টু মাইনাস তাহলে এক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের যোগ্যতা কত হবে এ এল টু ও থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত কী হলো এ এল টু ও থ্রি তারপর দেখো বিতে রয়েছে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটের যোগ্যতা কত হবে দেখো ক্যালসিয়ামের যোগ্যতা হচ্ছে সি এ টু প্লাস এবং বাইকার্বোনেট অর্থাৎ এইচ সি ও থ্রি এর যোগ্যতা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটের সংকেত কী হবে সি এ এইচ সি ও থ্রি হোল টু ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটের সংকেত হলো সি এ এইচ সি ও থ্রি হোল টু তারপরে রয়েছে সমতা বিধান করো এটা তোমাদের পূর্বে করে দেওয়া হয়েছে পূর্বের মডেলে ছিল তারপরে দেখো বিয়ের কোশ্চেনে কী রয়েছে প্রদত্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াটি কোন প্রকারের বিক্রিয়া এটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সি এল টু কপার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং এর জিকে অদক্ষিপ্ত করেছে তারপরে দেখো লাইফ সায়েন্সের পার্টে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে ভিটামিন ডির অভাবজনিত রোগ রিকেট সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দুধ ছানা হেলথ ড্রিঙ্কসের বদলে কি খাওয়া যেতে পারে ছাতুর শরবত খাওয়া যেতে পারে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু শূন্য স্থান পূরণ করো যে কোনো দুটি ফার্স্ট উদ্ভিদ ও ড্যাসের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ সংগ্রহ করে উদ্ভিদ শিকড় বা মূলের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ সংগ্রহ করে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে ড্যাস রোগ হতে পারে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ হতে পারে থার্ড কোয়েশ্চেন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির সময় গ্যাস গ্রহণ করে সিও টু গ্যাস গ্রহণ করে ফোর্থ কোয়েশ্চেন পৃথিবীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ কত তিন শতাংশ তিনে থেকে প্রশ্ন দেখা রয়েছে রক্ত সরবরাহ হৃৎপিণ্ড তাহলে ফুসফুস কি করে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে শ্বাস প্রশ্বাস বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফুসফুস সেকেন্ড কোয়েশ্চেন লৌহ অ্যানিমিয়া আয়োডিন কি আয়োডিন হলো গলগণ্ড 
তারপর দেখো দু একটি বাক্যে উত্তর দাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন খাদ্যের শক্তি উৎপাদক উপাদানগুলির নাম লেখো খাদ্যে শক্তি উৎপাদক উপাদানগুলি হলো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রোটিন এবং ফ্যাট বা লিপিড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন শিশুদের দেহে আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখো দেখো শিশুদের দেহে প্রথমত আয়োডিনের অভাব ঘটলে মানসিক বিকাশ ঘটবে না ফলে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু উৎপন্ন হবে সেকেন্ড শিশুদের আয়োডিনের অভাবে চোখ ট্যারা হয়ে যেতে পারে এছাড়া গলগণ্ড হতে পারে তারপরে দেখো আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাইনটিন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে বরফ গলনের লিনতাপ কত আশি ক্যালোরি পার গ্রাম সেকেন্ড কোয়েশ্চেন পারদের চিহ্ন কি মার্কারি এইচজি বা ল্যাটিন নাম হাইড্রাজিরাম থেকে এসছে থার্ড কোয়েশ্চেন ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগটি হল রিকেট ফোর্থ কোয়েশ্চেন এফি এসও ফোর এখানে সালফেট মূলকের যোগ্যতা কত যোগ্যতা দুই ফিফথ কোয়েশ্চেন একটি খাদ্য উপাদান যার থেকে শক্তি পাওয়া যায় না তা হলো ভিটামিন ডি তারপরে দেখো দুয়ের দাগের প্রশ্নে দান্দিক বাঁধিক রয়েছে আয়োডিন আয়োডিন কি হবে গয়টার তারপর দেখো কাপড় কাচার সোডা তার সঙ্গে কি এন এ টু সিও থ্রি অথব দুই একটা সিউ সিএল এটা কি কিউ প্লাস ক্লোরাইড অর্থাৎ অপশান থ্রি আর কার্বোহাইড্রেট কে গ্লুকোজ তারপর দেখো তিনের দাগের প্রশ্ন হয় ঠান্ডা শরবত বানাতে ঠান্ডা জল ও বরফের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করবে কেন ঠান্ডা শরবত বানাতে জল ও বরফের মধ্যে আমরা বরফকে ব্যবহার করব কারণ বরফের গলনের লিনটা বেশি এক্ষেত্রে শরবত অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা থাকবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে আলোর ভূমিকা লেখো উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে আলোর ভূমিকা গুরুত্ব অপরিসীম কারণ সূর্যালোকের মধ্যে থাকা ফোটন কণার উপস্থিতিতে পাতার কোরোফিল বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলকে জুড়ে শর্করা বা গ্লুকোজ সৃষ্টি করে যা উদ্ভিদের দেহের খাদ্য উপাদানের প্রাথমিক উপাদান পরে গ্লুকোজ অন্যান্য খাদ্য উপাদান সৃষ্টি করে থার্ড কোয়েশ্চেন খনিজ মৌলের কাজগুলি লেখো বিভিন্ন রকম খনিজ মৌল বিভিন্ন রকম রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে যেমন খনিজ মৌলের মধ্যে ক্যালসিয়াম রিকেট রোগ প্রতিরোধ করে ফসফরাস অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করে ম্যাগনেশিয়াম মানসিক অবসাদ দূরীভূত করে পেশির খিচুনি বন্ধ করে সোডিয়াম দেহের রক্তচাপ কমে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্নায়ু স্পন্দন পরিবহনের সহায়তা করে খনিজ মৌল আমাদের দেহে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া পটাশিয়াম নামক খনিজ মৌল কোষে কোষরাসের গাড়ত্ব স্বাভাবিক রাখে তারপরে আসছে দেখো সমতা বিধান কর সমতা বিধান করোর মধ্যে প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে সমতা বিধান করতে রয়েছে দেখো এইচ টু ও টু এইচ টু ও প্লাস ও টু তাহলে এখানে দুই দিলে এখানে কত হয়েছে হাইড্রোজেন দু অণু অর্থাৎ দু অণু জল উৎপন্ন হলো এবং এক অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হলো তারপরে এ ফি টু ও থ্রি প্লাস এ এল এখানে দেখো এ এল কটি রয়েছে দুটি তাহলে আমাকে এ এল কটা নিতে হবে দুটি নিতে হবে অক্সিজেন কটি রয়েছে এ এল আমায় এখানে দুটি নিতে হবে অক্সিজেন এখানে রয়েছে তিনটি তিনটি আর এফির আগে তাহলে কত দিতে হবে দুই অর্থাৎ বিক্রিয়াটি সাজিয়ে লিখলে হবে এ ফি টু ও থ্রি প্লাস টু এ এল অ্যারো দিয়ে এ এল টু ও থ্রি প্লাস টু এ ফি তাহলে প্রথম বিক্রিয়াটা কী হলো টু এইচ টু ও টু ভেঙে উৎপন্ন করবে দু অণু জল প্লাস অক্সিজেন সেকেন্ড বিক্রিয়াটা কি হবে এফ ই টু ও থ্রি প্লাস টু এ এল বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে এ এল টু ও থ্রি প্লাস টু এ ফি এই হলো সমতা বিধান করার পরের রূপ তারপরে দেখো আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার টু টোয়েন্টি শর্ট কোয়েশ্চেন সঠিক উত্তর নির্বাচনের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে এমন একটি খাদ্য উপাদান যা থেকে শক্তি পাওয়া যায় না সেটি হলো অপশান ডি ভিটামিন এই প্রশ্নটা বারবার রিপিট করেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো দেখো ভিটামিন এ কে ডি এগুলো সব তেলে দ্রবণীয় একমাত্র ভিটামিন সি হলো জলে দ্রবণীয় তাহলে বিশ সদৃশটি কি ভিটামিন সি থার্ড কোয়েশ্চেন তোমার পা কেটে গেছে ডাক্তারবাবু তোমার হাতে ওষুধ ইঞ্জেকশান দিলেন ওই ওষুধ তোমার গায়ে ঘায়ে হবে না এটা হবে গায়ে পৌঁছাবে কিসের মাধ্যমে রক্তের মাধ্যমে ফোর্থ কোয়েশ্চেন লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত প্রোটিনের নাম লেখো লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত প্রোটিনের নাম হলো হিমোগ্লোবিন ফিফথ কোয়েশ্চেন খাবার তৈরি করতে গাছ পরিবেশ থেকে কোন কোন উপাদান সংগ্রহ করে কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ সংগ্রহ করে তারপর দেখো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কী রয়েছে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ বলতে কী বোঝায় যে রোগে দেহের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় সেই স্বাভাবিক মাত্রা কত একশো আশি এমজি পার প্রতি হান্ড্রেড এম এল রক্তের 
তার তুলনায় বেশি হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় মধুমেহ রোগ অর্থাৎ যে রোগে দেহে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায় ইনসুলিন হরমোনের অনুপস্থিতিতে সেই রোগকে বলা হয় মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ থার্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে ঘনীভবনের সময় লিনতাপ গ্রহণ না বর্জন হয় ঘনীভবন হওয়ার সময় লিনতাপ বর্জিত হয় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন লিনতাপ পদার্থের অবস্থান্তর ঘটায় থার্ড কোয়েশ্চেন এক ক্যালোরি সমান কত ফোর পয়েন্ট ফোর্থ কোয়েশ্চেন এনএইচ ফোর হোল টু এসও ফোর অ্যামোনিয়াম মূলকের চার্জ কত এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম মূলকের চার্জ প্লাস ওয়ান ফিফথ কোয়েশ্চেন ব্যালেন্স করো পি ফোর আই টু কী হবে তাহলে দেখো এখানে পি রয়েছে চারটি আমরা যদি এখানে চার দিই তাহলে আমাদের আয়োডিন কটা হয়ে গেল বারোটা অর্থাৎ এখানে সিক্স আই টু এই ব্যালেন্সটা পূর্বেও করে দেওয়া হয়েছিল ফোর্থ কোয়েশ্চেন পরিবর্তনশীল যোজ্যতার একটি উদাহরণ দাও পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখতে পাওয়া যায় কপারের ক্ষেত্রে এবং লোহার ক্ষেত্রে কপারের যোজ্যতা হলো কিউ প্লাস ওয়ান প্লাস এবং কিউপিক টু প্লাস আবার ফেরাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় এ ফি টু প্লাস এবং ফেরিকের ক্ষেত্রে এ ফি থ্রি প্লাস ফিফথ কোয়েশ্চেন চুনাপাথরকে তাপ দিলে পোড়া চুন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের নাম সংকেত লেখো তারপর সমীকরণের সাহায্যে বিক্রিয়াটি প্রকাশ করো চুনাপাথর হচ্ছে সি এ সি ও থ্রি বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে সি এ ও প্লাস সি ও টু অর্থাৎ চুনাপাথরকে তাপ দিলে প্রথমে চুন উৎপন্ন হবে সি এ ও এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে এক্ষেত্রে বিক্রিয়ককে সি এ সিও থ্রি বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হলো বিক্রিয়া ও বিক্রিয়াজাত হলো পদার্থ বিক্রিয়াজাত পদার্থ হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড সি এ ও এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু এই দুটি হলো বিক্রিয়াজাত পদার্থ তারপরে দেখো লাস্ট প্রশ্ন কি রয়েছে গলন ও বাষ্পীভবনের মধ্যে পার্থক্য লেখো গলন বলতে কি বলা হয় যে প্রক্রিয়ায় কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় তাকে গলন বলা হয় বাষ্পীভবন কাকে বলা হয় যে প্রক্রিয়ায় কোনো তরল পদার্থ বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হয় বাষ্পীভবন বরফের ক্ষেত্রে গলনের লিনতাপ কত আশি ক্যালোরি পার গ্রাম বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে লিনতাপের পরিমাণ পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম প্রথম দুটি হলো গলন ও লিনতাপের পার্থক্য তো এই ছিল তোমাদের সপ্তম শ্রেণী ফার্স্ট সামেটিভের পরিবেশ ও বিজ্ঞানের কোয়েশ্চেন ব্যাংকের যতগুলি মডেল ছিল তার প্রশ্ন উত্তরের আলোচনা ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান বাটন অন করে দেবে যাতে পরবর্তীতে আরও এরকম প্রশ্ন উত্তরের ভিডিওর আলোচনা চ্যানেলের তরফ থেকে আপলোড করলে তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাও আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই খুব ভালো থাকো থ্যাংক ইউ